طيب السلام عليكم اهلا وسهلا ومساء الخير ما ادري والله هو ينزل مساء ولا صباح ولكن اهلا وسهلا فيك اللي ما يعرفني انا وسامه وفي ار شوف انا كنت مشارك اكاديميه باور قبل فتره طيب مقطع اليوم قاطع لي فتره طويله ومجهز اول شيء ثلاث مقاطع ما ادري ليه قلت الكلام هذا ولكن تراني قاطع لاني مجهز ثلاث مقاطع وبرضه انت في الاكاديميه مشغول ممكن ثلاث اسابيع ممكن ثلاث اسابيع ولكن في مقطع اليوم راح اعلمكم وش صار وش اللي حاصل داخل الاكاديميه وكيف بدت الاكاديميه وكيف انتهت يعني من البدايه نهاية. قبل ما نبدا مقطع اليوم حبيبي عزيزي المتابع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات باقي لنا شوي على 300,000 متابع. في الثاني بعطيكم نبذه بسيطه ممكن شفتوني في القناه هذه ولكن ترى انا كانت عندي قناه قبل كان فيها 300,000 متابع. طبعا في الشهر الاخير من حرفيا القناه هذه كانت اقوى حالاتي في القناه لدرجه اني زدت في شهر واحد 100,000 متابع وفي شهر ونص الله يسلمكم كنت منزل ما يقارب 33 مقطع. كل المقاطع هذه ترند الا فاصل بينهم مقطع واحد. 18 مقطع ترند بعدين في مقطع ما دخل ترند والباقي كله ترند لين 33 مقطع طبعا بداياتي القديمه والله العظيم انها تفشل ولكن راح اجيب لكم مقطع الان من المقاطع الغير مدرجه راح تشوفون كيف كانت بدايتي وكيف انا وصلت المرحله هذه السلام عليكم ورحمه من الله وبركاته محور طيب وسام اخلص تراك يا ولد اخلص قلنا وش موضوع لك هذه بس ابغى اعطيكم نبذه بسيطه عني في ناس جديده حبيت اعلمها يعني طبعا انا وسام ما كنت جنرال مانجر في احد الكلانات حرفيا قويه وكلكم تعرفونها اللي هو كلان اسمر كنت ماسك صناع المحتوى في ذيك الفتره هي من 2019 الى ممكن 2020 من 2019 ل 2020 اكثر ما يقارب ممكن 35 الى 40 يوتيوبر طب عندي اشياء كثيره يعني <تصفيق> انتهى عقدي مع كلان اسمر حرفيا كانت خمس سنوات تعلمنا منها اشياء كثيره فالله يعطيهم الف عافيه من اول شخص لاخر شخص يبقون يعني اخويا وعزيزين لكن موضوعنا في الاكاديمي مقاطع انتم ما شفتوها لان انطلبت اشياء كثيره طيب في اشياء اقدر اتكلم فيها وفي اشياء ما اقدر اتكلم فيها آه ان هذه الاشياء ترجع لحقوق عن باور راح اتكلم لكم على الشيء اللي نقدر نتكلم فيه في مقطع ما نعرض لكم نهائيا آه كان بس لجنه التحكيم اللي موجوده داخل كلام باور طيب اسامه غريبه ليش قدمت على كلام باور او اكاديميه صناع محتوى حقت باور طبعا في البدايه كنت احسبها اكاديميه يعني حرفيا للناس اللي توها باديه في لكن لا صارت اكاديميه مخصصه فيها مو... الله يسلمكم مقيمين وفيها ناس موجوده ذو خبره في اليوتيوب حرفيا كان منهم شونج وابو خالد واحمد شو وفيرفول كانوا ناس والله العظيم مره كويسه وفي برضه آه كان على راسهم اللي هو ابو نوح كانت امنيه حياتي حرفيا اني اشارك في آه مسابقه فيها تقييم محتوى في ناس يقيمون محتواك ويحددون كل شيء تاكدت من الموضوع صار صدق في مسابقه داخل هذه الاكاديميه في شخص راح يكون معهم برضه في ناس آه يعني زي ما تقولون راح ياخذون جوائز داخل هذه المسابقه بعد يا جماعه الخير صلحت المقطع هذا ونزلته في التغريده حقتهم في تويتر طيب السلام عليكم اسامه وفيوار يوتيوبر ما راح اقول اني قديم راح اقول اني جديد على الساحه ممكن بدايتي كانت قبل سنه اتكلم عن البدايه الفعليه طبعا بعد ممكن يوم جتنا رساله بالقبول للتوب 50 كنت انا منهم قالوا ارسل اسمك ورقمك ارسلت لهم الاسم والرقم وسجلوها معاهم بعد احضرنا يوم الاحد كانوا قبل طالبين مننا مقطع نعرف فيه عن محتوانا تمام جهزت لهم مقطع حرفيا مو عرقت عليه لا 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 عرقت على ام جابته حرفيا عرقت على المقطع طريق مو طبيعي كان الشروط انه لازم يكون المقطع يعكس محتواك وتبين فيه شغلك مونتاج تصوير شيء كل شيء تبين فيه حبيت الناحيه هذه قلت اسامه هذه فرصه لازم تتمسك فيها لانك انت انسان ما راح اقول لكم مبدع ولكن راح اقول لكم اياها يعني بالارقام من ناحيه مونتاج وتصوير الاشياء هذه طبعا برنامج الادوبي اذا وصلت 10000 ساعه فانت وصلت مرحله الخبير تقدر تختبر وتاخذ شهاده انا حرفيا من الحماس ومن حبي للمونتاج وصناعه المقاطع وصلت 25000 ساعه منها الساعات التعليميه ومنها الساعات العمليه حطيت كل ما املك من قوه حرفيا في هذاك المقطع راح نعرض لكم الان راح نحول القلم هذا الى بي سي في مده 30 يوم ولكن شلون شوف معي كيف راح نسويها السلسله بكل اختصار في محاوله تبديل الاشياء باشياء اخرى اعلى ثمنا بدينا في الحلقه الاولى بقلم سحري بدلناه بسلك ايفون تايب سي وبعد عرضناه وجانا الزبون حاب يبدلنا بالشاحن هذا لايفون 5 ايفون عادي ولا 5 اس والله العظيم اني نسيت بعدها طلعنا من الايفون 5 اس الى الايفون 6 واخيرا وصلنا للمرحله او النقطه اللي اثرت على كثير من المتابعين النقطه اللي خلت شخص اماراتي الله يعطيه الف عافيه يجي من منطقه الامارات الى منطقه الرياض وش هو الموقف اللي صار يا اسامه واللي حرك المتابعين بشكل كبير اللي هو اني طلعت الله يسلمكم في يوم من الايام طريق لمده خمس ساعات المنطقه الشرقيه بسبب ان في شخص كان حاب يقايضني من جوال الايفون 6 الى ماكينه الكافي بعد مرور خمس ساعات ماسك طريق ومدهور وبالياله وصلت هناك اخر شيء يقول ما راح اقايض وكان هدفي من هذه الرحله اصلا 
أصلاً أني أنا أسوي المقايضة وأرجع ما كان لي أي هدف آخر قعدت ما يقارب أربع ساعات في المنطقة الشرقية بعد رجعت وفي ظرف يومين إلا يتصل علي شخص ويكلمني سامة أنا حاب أقابلك وش الموضوع وش صاير وش حاصل في البداية كان ما يبغى يقول لي وقال لي جاي أقابلك عشان السيارة بعد الله يسلمكم صار فيه مقيمين قدامي نعرض لهم المقطع وبينوا نسبة إعجابهم بشكل مرة كبير آه قسم بالله العظيم إن جاني كيف تقولون أشعريرة كذا لما تشوف صناع محتوى ينظرون محتواك تقول ما شاء الله محتوى مرة جميل تصوير إلى 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 ما لا نهاية بينوا إعجابهم في هذاك المقطع مستانس لا بعد درجة لازم حضوركم الأسبوع الجاي يوم الاثنين راح يكون لل 25 الثانيين انتظرت للأسبوع الجاي يوم الأحد عشان يطلعون التوب 10 طلعوا التوب 10 وكان اسمي الأول بين الأسماء هذه أعطيكم موقف بسيط أنا قاعد أتفرج طبعا توتر قاعد أشوف اسمي أبغى أشوف مقطع أنا فيه ولا لا كبت المقطع ما شفت ضاق صدري عود أرجع من جديد صار الأول يا ويلي إيه قاعد أمشي ذاك اليوم قاعد أسوي رياضة قسم بالله العظيم ما أدري إيش جاني وقفت كذا على قلت الحمد لله بتن في أشياء ضمناها حلوة ما نعرض تبتن كثير تواصل معي من متابعين من يوتيوبر قسم بالله العظيم شكرا لهم جزيل الشكاء ما جاهد يمديك الحين تستعرض إمكانياتك يمديك تبدع شد حيلك وأتمنى لك التوفيق من كل قلب طبعا المحتوى اللي أنا عرضه تعرفون إنه محتوى صعب ترى مو محتوى سهل ولكن الكل يقدر يصنعه ولكن يحتاج مجهود مجهود من تصوير مونتاج عشان كذا صرت أتأخر مو نفس قبل أقدر أنزل مقطعين مثلا ثلاث مقاطع في الأسبوع الحين صرت أتأخر أن كل شوي المحتوى يثقل شوي طبعا هذا اليوتيوب كل ما رقيت خطوة أو جبت رقم لازم محتواك يكون أثقل من قبل ما يكون محتوى عادي لا شوي لازم يكون احر اقوى اضخم تستهدف في اكبر هذه سياسه اليوتيوب وهذه سياسه اليوتيوبر اللي يمشون فيها برضو الاجانب والعرب وكل الناس عشان كذا الحين نشوف يوتيوبر مثلا وصل 5 مليون ولكن ما هو قاعد يزيد ليه انه ما انتقل لفل ثاني ولكن بعكس لو نضرب مثال لابو فله انتقل مراحل كثيره 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 مره غير يعني على الاعمال الخيريه اللي سواها ولكن انتقل مراحل كثيره من مرحله بسيطه جيمنج بعدين طلع فوق 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 استهدف العالم كله وصل الى رقم كبير اني ما اثبت على شيء واحد انتقل مرحله 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 المهم ونجي يوم الاحد سووا حرفيا الحركه ذكيه 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 مره لذعه الدرجه وانا اهنيهم على الحركه هذه قالوا طيب لكم 24 ساعه اطلعوا فيها بمحتوى ومقطع نزلت للسلاسل حقتي قلت وش اسرع سلسله اقدر اسويها الان اللي هي نزلتها سلسله 24 ساعه كم اقدر اطلع من ريال طلبوا منا برضو اعلان لستي سي بلاي طيب بقول لكم شيء يمكن ما حد يدري عنه ابد انا تابع المحللين الاجانب اللي يتكلمون على المحتوى وكيف يبدا وتابع المنتجين الاجانب كيف يبدون محتواهم صدق في نقاط لما تشوفها تحس انها خطا وبعد فتره تقدر تعدلها. صرت كنت اتابعهم، اتابع لجانب واشوف كيف يبدون المحتوى، كيف يدخل الاعلان واخلي المتابع ما يحس بالاعلان نهائيا. قدرت اتميز في هذه النقطة حتى يوم يوم جيت عرضت عليهم المقطع قالوا سامة الاعلان حرفيا ما حسينا فيه، كان في بعض الانتقادات على بعض الاشياء، ولكن قالوا ان الاعلان مرة ممتاز، المحتوى مرة ممتاز، الاشياء اللي تقدمها مرة حلوة. بس لعل الموضوع يعني بيتحسن ان شاء الله وان شاء الله اني انا اكون في ويجي اليوم الموعود، اليوم حرفيا اللي كله ارتباك، كل اللي جنبي مرتبكين اوه السالفة واحد بيدخل باور اثنين بتكون لهم رعاية منهم توتر كبير مرة مرة كبير ولا خفيكم ترى انا كنت متوتر يعني اللي يتذكر كان موجود في الصالة الله يكرمكم رحت درت فيها حوالي اربع مرات يمكن شفت اللحظة اللي طلعونا فيها على الستيج وانا كذا قاعد على الستيج شفت جنبي ترى في ناس كويسة يعني مشارك تايرو سلطان سبيشل ناس ناس والله العظيم لو اعد يعني التوب 10 ذولي هم التوب 10 اللي باقيين الان ما عندهم منظمات حرفيا وكويسين يعني في ناس كانوا من التوب 50 والله العظيم اني اشوفهم مرة ممتازين ولكن ما حالفهم الحظ المهم وانا على الستيج الا قالوا راح نقول اسماء اللي نقول اسمه يطلع ممكن شفتوها في مقطع داخل قناه باور يطلع الاسماء اللي حولي كل ما طلع اسم ارتاح ولكن اخاف ان اسمي يكون الاسم اللي بعده طبعا هذه طبيعه المنافسه يا جماعه الخير مو ارتاح اني انا ما اتمنى لهم خير لا هذه طبيعه المنافسه انت قدمت هذا وقت الامتحان والنتيجه والله يقولون توب 10 او توب 9 وصلنا الاخير حرفيا وصلت توب 2 كان جنبي الشخص اللي دخل هنا زاد التوتر زاد التوتر حرفيا كثير قاعدين كذا يلعبون بالاعصاب يطولون شوي بالكلام عشان بطنك يوجعك انت زي كذا خلاص الحين راح نقول اسم والاسم اللي راح نقوله راح يبقى معنا. انا الحو كل اللي جنبي اي في ار في ار اللي اسمع اخوياي اللي كانوا على الستيج في ار في ار خلاص في ار شوي القم يا مدير الا يطلع شوي الا ما هو انا ما اخفيكم اذني اذني طيب صفرت زي كذا كذا اقسم بالله انها صفرت اذني بشكل غريب والله وامشي على الستيج الا قدامي اعضاء باور كلهم ما عليه اسامه معوض خير معوض خير والله من اولهم لاخرهم حرفيا اشكر لهم اشكر لهم اشكرهم جزيل الشكر عليه معوض خير وقدامك مستقبل ما شاء الله انت مره كويس لا 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 ما تحتاج يعني قاعدين يواسوني حرفيا لا ولا وانا طالع لا اتذكر ان كل شيء خيره ممكن انا ما كنت في هذا المكان ممكن اكون في مكان افضل من هذا المكان ممكن برضو اكون سولو انا مبدع ممكن هم ناظروها لهذا الجانب هذا ممكن الشخص هذا ما يحتاج مجموعه آه يعني بيني وبينكم ممكن <تصفيق> سامع اربع موظفين في واحد اللهم لا حسد ادري احس اني شايف نفسي كذا بس قسم بالله العظيم لما تكون كاتب محتوى مو 
ومنتج ومصور ويوتيوبر ترى هذا شيء مره عظيم والمعاناه اللي كانت في البدايه بدايتي في القنوات بعد ما تقفلت قناتي وبديت قناه في الصفر وشرطت اصلا في قناه الصفر ان ما حد يدعمني نهائيا ولا حد ينشر قناتي انا راح ابدا مثل ما بديت مره ثانيه طبعا اكيد طبيعي وانت راجع في سياره تقعد تفكر وين الخطا فيه وش سويت وش سويت لازم تحاسب نفسك انت ما حسبت نفسك انت انسان اقسم بالله العظيم ضايع يعني. لازم تحاسب نفسك لكن نتذكر ان الموضوع خيره ربي صد عنك مثلا شر او صد عنك شغله يبغى لك شغله ثانيه بس هذا مقطع هذا اللي صار كثره اسئلتكم في الانستغرام بعد اعلان الفايز كثير قاعد يراسلني وانا اعتذر منكم اني ما رديت على ولا احد ولا صرحت لاي احد ولا قلت لاي احد ولكن انتظرونا في مقطع جديد ان شاء الله انتظرونا ويا السلامه